Okay. <coughs> another day, another video. Ah, uh, wait. So, unless na content ko kagabi, ay, ay kagabi ba? Tignan na akong araw. Ay, video agad tayo. So, 22. Uh, stock code implementation. So, ngayon, uh, solve natin to. Magpa-problem solving tayo sa uh, ng stock. No, kasi tapos na tayo sa stock. Then, sa code implementation sa C++, Java, Java, Python. So, problem solving tayo ng stock. Okay. So, magsisimula tayo sa Python. So, dapat dito, so, nakaraan na problem solving, ang ginagamit nating language ay C++, Java, at Python. Pero, dun sa, <coughs> naghanap ako ng stock na problem sa C++, at sa Java. So, wala akong mahanap dito sa Code Wars. Kaya, saan ba yun? All that is open, mas close. So, ito lang yung available na magandang stock. Yung ma- yung ma-incorporate mo sa job or magagamit mo yung stock mismo sa algo mo. So, all that is open must be closed. Yung talaga yung mismong stock niya. And magsisimula tayo sa Python kasi siya yung unang kung simul kasi nga walang C++ at Java. And then yung sa Java, ginawa akong JavaScript. Tinanslate ko siya sa JavaScript at C++ uh, sa C Sharp na lang. So, javascript di ako masyadong sanay eh hindi naman talaga ako nagko-code sa javascript pag nagsosolve ng problem and then sa C sharp uh, kanina ko lang siya binasa then, then pag maalam ka na naman kasi mag algo kahit ano ng language then isa-search mo na lang kung paano siya i-code yun na lang yung ginawa ko sa C sharp so yung nasub ko na naman siya sa python And then, tinranslate ko na lang yung code ko sa Python, sa JavaScript, tsaka sa C Sharp. Okay. Uh, so, sa Python tayo mo nagsisimula. So, all that is open must be closed. So, ano ba tong kata na to? So, parang balancing, parang ma ano mo siya kung ano. Ito, sa example na lang siya. Okay, so, meron tayong function na is ba balance, and then, mag-accept siya ng dalawang parameter. Uh, yung unang parameter ay string siya or sentence and then yung pangalwa ay <coughs> ano ba yung pangalwa yung ano yung balancing ano eh wait lang and second string okay so opening and closing sequence that needs balancing yun yung palang second string na parameter so for example uh, itong is balance mag accept siya ng ito itong string na to so send say says yes para siyang samat. So, pag meron ka ditong open parenthesis, kailangan mo siyang i-close. So, kung balance siya, uh, magre-return siya ng true. And then, kung hindi, magre-return siya ng false. So, for example, dito, sensei says no. So, meron siyang open parenthesis. And then, uh, tapos yung string mo ng walang closing or close parenthesis. So, magre-return siya ng false. And then, dapat din siya Uh, yung parang samat, ano. So, sensei says yes. Uh, ito yung parameter. Nandito yung closing and opening na, ano. So, closing, close and out parenthesis, tau, square brackets. Ito yung open and close square brackets. Uh, Magre-return siya ng true. Siyempre, dapat siya. Uh, may open parenthesis ka dito. And then, open bracket. Close, open square bracket. So, bago siya mag-close sa... Uh, mag-close parenthesis, dapat ma-close mo muna yung uh, square bracket. So, pagbaliktad, pag nauna kang mag-close parenthesis na ang last mo ay uh, open square bracket, so magre-return siya ng false. Meron din case, ito yung medyo nahirapan ako kahapon kasi uh, equal or same lang yung uh, open and close na symbol. So, paano yun? So, yun doon ako nahirapan. So, 3 hours ko siyang inisip. Doon natulog ako. And then, nung gabi, tsaka ko siya nakakuha. Okay. So, makikita nyo mamaya siya sa code ko. Siguro nandito pa siya. Kasi Python yung ano eh. So, clear na lang natin. O, paano ko siya ginawa. So, train natin siya. 
Ayun, nandito pa siya. Dito lang natin siya for the sake of ano. Okay, so ang una natin ay left balance. Video pa ba tayo? Okay, print natin muna na sa so, isbalance try natin ito ang una para copy muna natin siya so auto siya okay, ang una natin gagawin ay uh, kasi kakailangan natin i-compare okay, kasi uh, for example dito uh, so itong part na to So, kailangan natin, ano, i-compare natin itong close square bracket sa, compare ba siya ng uh, open bracket. Ang una kong ginawa nun kahapon ay by index. Ano, kasi nagpas siya ng parameter na ganito. Ito. Okay. So, itong parameter na ganito. So, yung pag-ano ko siya ay uh, pair siya kung itong square bracket na to ay yung tawag dun? yung index nito minus 1 ay equal dito so, parang basta yun yung compare ko nung kahapon eh. and then naisip ko na lang na gumamit ng dictionary sa so, python dictionaries associative array sa sa so, ibang language so, ang unang natin gagawin ay buha tayo ng dictionary so caps is equals to caps that, and then, gawin natin siyang list muna. Oops. Okay. Kasi, paghihiwalay natin yung uh, open and close na symbol. So, open caps is equals to caps. Okay. So, ito yung open caps. Kasi, yung open na symbol, nasa index ka. Nasa even na index. So, ito yung pagkuha mo ng index na even. Then, yung close caps, uh, para makuha, nasa add naman siya. For example, itong closing uh, parenthesis, tsaka closing square bracket, nasa index 1, tsaka 3 siya. So, para makuha mo siya, ayan, lagay mo lang siya ng 1. Uh, magsisimula siya 1, sa 1, and then, incremental by 2. Okay, ngayon, nag, uh, Paano ba siya? Okay. So, ngayon mag-declare tayo ng dictionary. Wait lang. Kailangan natin yung number 3 schools para magkamali tayo sa syntax. lang naman natin siya sa for i in range and then ng open caps kasi pareho lang naman siya and then ang gagawin natin dito ay ang key natin ay yung close cap ano kasi pag magkocompare tayo kailangan yung kung magkakompare, wait lang, tingnan natin kung paano siya mga ganun, kung tama ako. Ay, sa tama siya. Kasi, pag magkakompare tayo, magkakompare natin yung uh, closing dun sa open. So, tatawagin na lang natin to, yung dictionary na to, and then, yung closing na symbol. So, pag tinawag niya, magre-return siya ng uh, pair niya. So, yun na yun. I-equal lang natin yung stack natin, yung last sa stack, kung equal siya dun sa ano. Medyo magulo kasi yung ano eh, mahirap mag-explain. So, ang sunod natin ay, uh, nakapagawa na tayong dictionary. So, ito lang yung dictionary na natin. So, yung tama. Okay. Okay, dalawa lang. Dalawa lang naman siya. Okay, try natin itong mahaba-haba. Uh, 
dapat. Okay. So, ganun. Ang sunod natin gagawin ay dito sa source, kailangan natin siyang i-filter kasi para yun na lang yung ilulot natin. Mag-filter mag tayo dito sa source. Ang kukunin lang natin ay itong mga uh, simbol nata. Okay. So, paano ba yun? Okay. So, kailangan natin ng filter na. Uh, filter stream if it is in this Python. So, ito yung parang ginawa ko kahapon. No? So, list uh, filtered cars is equals to list filter lang by x x in caps and then source. Okay. So, parang so, x nya function so, kung Parang i-iterate niya kasi bawat character dito sa source natin, which is yung sentence natin. And then, kung yung character na yun ay nandito sa caps na nasa list natin, eh, uh, ang nilalaman nito ay, ito, in string, uh, in list form. So, kung nandito yung character na yun, i-filter niya, ilalagay niya lang dito sa list na to. Okay. So, yun. So, next ay, for i, Mag-iterate na tayo sa filter charts. Okay. So, ang iterate natin dito ay yung mismo ito. So, itong close opening, close, saka okay. So, paano ba ito? Uh, ang una nating algo ay kung if i in open caps. Okay. So, ibig sabihin, kung yung character na yun ay nasa open caps, ilalagay niya lang natin sa stack. Wala so, natin mag- Like, we're gonna stop dito. So, stop that. Open. Ah, ay. Ngayon, hindi naman laging ah, uh, EALs natin, ano. Hindi, hindi lang dahil siya ay wala sa open caps. EALs na natin. So, ang sunod natin ay ipapap natin or aalisin natin. I-remove natin. Kasi, for example, ito. Ito yung stop natin. So, dahil nandito yung ito, dahil nandito siya sa open caps, ilalagay niya ito dito. So, parang magiging ganito siya. Okay. So, maglulo pa rin siya. Nakita niya to dahil open caps siya. Uh, ilalagay niya ito. Nasa ba square ba? Yan. Ngayon, dahil nakita niya itong close cap, kasi i-return -re natin Mag kasi ang i-return -re lang naman dito return true or false okay. so i-return -re natin yung magre-return tayo ng true kung yung stack natin ay wala na ano? for example ito uh, so nalagay na natin to and then nakita na to so closing bracket ngayon i-compare nyo ito dahil nga closing bracket sya titignan nyo yung stack yung pinakawin ng stack kung Uh, siya ay yung pair nito ang closing bracket which is ito so kung pair siya, alisin nyo to and then hanggang dito alisin nyo to kung stack natin ay wala ng laman, true pero pag meron pa rin yung laman ibig sabihin may mali dito okay. kasi dito, kung ito nagkabaliktad to uh, hindi nya mapapap yun kasi hindi nya pair yung huling uh, item dun sa stack So, yun. So, ngayon, if I in close caps and uh, stack. Okay, stack. And stack that negative one. So, which means, yun yung pinakahuli. No? Yun yung pinakahuling item dun sa stack. Is equals to, dito gagamit yung dip caps. And then, I. dapat siya ay close ka para magagamit niya ito. So, i-return niya ay uh, closing. Ano, kasi close cap siya. I-return natin siya dito. Kung wari close cap siya. 
re-return nyo itong opening caps and then dapat equal siya dito sa last na kasi never naman tayo mag a-append dito sa stock ng closing ang i-append lang natin dito ay opening lang lagi so pag nagawa niya yung condition na yun so stock that uh, ano yun ano pop pop lang ka ngayon i-return natin true return true if stock if uh, not stock kasi nagre-return ng true yung stock kami naman so i-reverse lang natin so kung empty siya return true else false try natin siya so true siya try natin sa iba nalata kung saan ka so false Puro naman ay true to, kasi yung true na doon sa isa. Ayan ay false. Okay, ito na yung mismong problema natin. Pag same yung kanyang, same yung kanyang ano, kasi hindi niya maaan eh. So, true, kung true true siya. And then, pag ito na yung isa lang, so true 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 din siya. Kasi, ang ginawa dito kasi ay <coughs> pagka-append niya lalagay niya dito ang else ano? hindi, gagawin niya dito ang if hindi mo din pwede siyang i-continue kasi hindi naaabot pag uh, oh, if open incomes continue uh, so pag ganito siya hindi na niya maaabotin yung close ano? okay, append niya lang yan So, kailangan natin ng solution kung paano yun. Okay. So, kailangan natin ng uh, isa pang condition na kung siya ay sila yung magkapareho. Ibig sabihin, if I in open caps and I in close caps. Pagawin na ito. So, else saan na lang ito. So, if I in open caps and I in close caps, ibig sabihin, pareho sila. Pareho sila ng character. So, ang gagawin natin ay, i-check natin kung, kasi up and in top lang na hindi naman siya eh. So, if I in open caps, ay wait lang. Kung siya ay nasa open caps, ay parang hindi pa na. iniisip ko yung mismo ano niya eh. Kung kailan tayo mag-pop up. Okay. Kailangan natin siyang i-pop up. So, if I is equals to stock. Negative one. Naisip niyo ba yun? Okay. Kailangan natin may laman yung stock. If stock and ay is equals to. Ibig sabihin, dahil pareho naman siya, kung ay is equals to stock, yung pinakahuli natin, ibig sabihin, may, meron na ka-register na ganong symbol doon. So, ipapap natin siya. And then, if din natin siya, kung, kasi parang hindi na mahalaga kung open siya. Okay. So, kailan tayo mag a -abit? So, kaya na tayo mag-a-append Oops Stop And Ay, it's not equal to Pag medyo nag-iba yung Nag-iba yung algorithm Nag-iba ito yung algorithm Ang ganda ng algorithm Or else to Equals to Para hindi na siya ulit So try natin siya False Wait lang, para nag iba yung algorithm Try muna natin siya Mag 
if stop and i is equal to stop and i is equal. That's not in. Atin, or magkakaamali siya dito. Dito yung mali. List out of range. I close caps. In index out of range. If I close caps. Hindi mo naman talaga siya pwede niya yan eh. Tops. Tops. Tapat niya naman dito ang tops. Kasi i-loader niya yung Sa eliminate ka lang na 
natin yung uh, isang rin pala kung yun ulit. X equals to So tama na naman siya dito. Ang mali ko ay pag eliminate natin dito. So yung filter charge natin ay may laman no mga caps dito sa source. So kung ibig sabihin kung kulang siya so if So, ibig sabihin pag add siya or pag even siya, means naman siya. Pero pag add siya, ibig sabihin may kulang. So, uh, return false na kaagad natin. It's not equal to 2. Okay, it's not equal to 0. Return false. Yeah.